audiovedabase.com presenta Las enseñanzas del señor Chaitanya Capítulo 9 Las opulencias de Krishna Como el señor Chaitanya es especialmente misericordioso con las personas sencillas e inocentes, también recibe el nombre de Patita Pavana, redentor de las almas condicionadas más caídas. Aunque un alma condicionada se encuentre en la posición más baja, si es inocente, puede progresar en la ciencia espiritual. A Sanatán Goswami se le consideraba caído, según el sistema social hindú, porque estaba al servicio del gobierno musulmán. Incluso se le había excluido de la sociedad brahmínica por culpa de su empleo. Pero, como era un alma sincera, el señor Chaitanya fue especialmente favorable con él, otorgándole la riqueza del conocimiento espiritual. A continuación, el Señor explicó la situación de los diferentes planetas espirituales del cielo espiritual. Los planetas espirituales también reciben el nombre de planetas Vaikunta. Los universos de la creación material tienen unas dimensiones limitadas, pero en lo que se refiere a los planetas Vaikunta, sus dimensiones son ilimitadas porque son espirituales. El señor Chaitanya informó a Sanatán Goswami de que cada planeta Vaikunta tiene una magnitud que corresponde a miles de millones de kilómetros. Cada uno de estos planetas se expande ilimitadamente y cada uno de ellos cuenta con residentes colmados con las seis opulencias, riqueza, fuerza, conocimiento, belleza, fama y renunciación. En cada uno de estos planetas Vaikunta tiene su morada eterna una expansión de Krishna y Krishna mismo posee su morada original y eterna llamada Krishna Loka o Goloka Vrindavan. En este universo incluso el planeta más voluminoso está situado en un rincón del espacio exterior. Aunque el Sol es miles de veces más grande que la Tierra, aún así está situado en un rincón del espacio exterior. De modo similar, cada uno de los infinitos planetas, aunque tenga una magnitud ilimitada, está situado en un rincón del cielo espiritual llamado Brahma Yoti. En el Brahma Samhita se describe el Brahma Yoti con las palabras Nis Kalam Anantam hace sabutam, es decir, uno e ilimitado, y sin rastro de las modalidades de la naturaleza material. Todos los planetas Vaikunta son similares a pétalos de una flor de loto, y la parte principal de ese loto, llamada Krishna Loka o Goloka Brindava, es el centro de todos los Vaikuntas. Por lo tanto, las expansiones de Krishna en diferentes formas como se describe aquí, así como sus distintas moradas en los planetas espirituales del cielo espiritual, son ilimitadas. Ni siquiera los semidioses como Brahma y Shiva pueden ver ni calcular el alcance de los planetas Vaikunta. Esto lo confirma el Simad Bhagavatam 10, 14, 21. Nadie puede calcular la extensión de los planetas Vaikunta. También se confirma que no solo son incapaces los semidioses, los semidioses Brahma y Shiva de hacer tal cálculo, sino que incluso al mismo Ananta, la encarnación de la opulencia de fuerza del Señor, le resulta imposible averiguar los límites de la potencia del Señor o la extensión de los distintos planetas Vaikunta. Las oraciones de Brahma mencionadas en el Serimad Bhagavatam 10, 14, 21, resultan muy elo elocuentes al respecto, pues allí dice el señor Brahma, Ko beti bumam bugavam paratman, yogesh barotir bhagavat bhagavatas trilokyam, kwa va katam bhakati bhakadeti vistarayam kridasi yogamayam. Oh mi querido señor, Oh suprema personalidad de Dios, oh superalma, oh amo de todos los poderes místicos, 
Nadie puede conocer o explicar las, expa las expansiones que manifiestas mediante tu energía yoga maya. Estas expansiones se extienden por los tres mundos. Brahma también dice en sus oraciones, Gunad manas tepi gunam bimatum, hita vitar nasya ka isire sia, kalena jair bamimitaha sukal pair, buhab pansah baha kemihika diubabasaha. Los científicos y eruditos no son capaces de calcular ni siquiera la constitución atómica de un solo planeta. Aunque pudieran contar las moléculas de nieve que hay en el cielo o el número de estrellas que pueblan el espacio, serían incapaces de entender cómo desciendes tú a esta tierra o a este universo con tus innumerables potencias, energías y cualidades trascendentales. Agavatam 10, 14, 7. El señor Brahma informó a Narada que ninguno de los grandes sabios, incluido él mismo, era capaz de calcular la fuerza y energía potenciales del Señor Supremo. Él admitió incluso que si, él admitió que incluso si Ananta Cesa tratara de calcular las energías del Señor con sus miles de lenguas, fracasaría. Por consiguiente, la encarnación de los Vedas oró. Dupataya eva tena yayur antam anantataya, pam apiyat antaranda nisaya manu sabaraja, kaiva dahamsi banti vayasa saha sakshutayas, tuajihi palanti atare sasena baban ni nadaja. Mi señor, tú eres ilimitado y nadie ha calculado la magnitud de tus potencias. Creo, creo que ni tú mismo conoces el alcance de tus energías potenciales. Un número ilimitado de planetas flota en el cielo como si fueran átomos y grandes vedantistas cuya, cuya investigación tiene como finalidad el encontrarte descubren que todo es diferente de ti. Por lo tanto, por último, concluyen que tú lo eres todo. Bhagavatam 10.87.41 Cuando el señor Krishna estaba en este universo, Brahma le gastó una broma con el fin de confirmar que el vaquerito de Brindavan era, en realidad, Krishna en persona. Brahma, por medio de su poder místico, robó todas las vacas, terneros y vaqueritos amigos de Krishna y los escondió. Sin embargo, cuando regresó para ver qué hacía Krishna estando solo, descubrió que Krishna todavía estaba jugando con las mismas vacas, terneros y vaqueritos. En otras palabras, por medio de su potencia vaikunta, el señor Krishna había duplicado todas las vacas, terneros y amigos robados. En realidad, Brahma, Brahma vio miles, miles de millones de ellos y también vio miles de millones de toneladas de caña de azúcar y fruta, flores de loto y cuernos. Los vaqueritos iban vestidos con variados ropajes y joyas, y nadie habría sido capaz de contar su incalculable número. En realidad, Brahma vio que cada vaquerito se convertía en un Narayan de cuatro brazos, como la deidad regente de cada Brahmanda, y también vio innumerables Brahmas atareados, ofreciendo reverencias al Señor. Vio que todos ellos emanaban de cuer del cuerpo de Krishna y transcurrido un segundo volvían a penetrar en su cuerpo. El Señor Brahma quedó maravillado y admitió en su oración que aunque cualquiera podría decir que conocía a Krishna, por lo que a él se refería, no sabía nada acerca de él. Mi querido Señor, dijo, las potencias y opulencias de las que acabas de hacer gala están más allá de la capacidad de comprensión de mi mente. El señor Chaitanya explicó además que no solo es imposible calcular en lo que a potencia se refiere Krishna Loka, sino también brindaban la morada en este planeta del señor Krishna. Se calcula desde un punto de vista 
que brindaban tiene un área de 54 kilómetros cuadrados. No obstante, en una parte de este brindaban residen todos los vaicuntas. El área de la actual brindaban incluye 12 bosques y alcanza 84 crochas, unos 270 kilómetros cuadrados, y se calcula que la ciudad de Brindaban mide unos 16 crochas, 52 kilómetros cuadrados. El que todos los vaicuntas estén incluidos escapa a cualquier cálculo material. Por lo tanto, Chaitanya Mahaprabhu proclamó que las potencias y energías de Krishna son ilimitadas. Lo que el Señor le dijo a Sanatanam Goswami fue únicamente parcial, pero mediante esta explicación parcial puede imaginarse todo. Mientras el Señor Chaitanya hablaba con Sanatana Goswami sobre las opulencias de Krishna, estaba sumido en el éxtasis, y en ese estado trascendental citó un verso del Srimad Bhagavatam 3.2.21 donde Udhava, tras la, tras la desaparición de Krishna, le dice a Vidura, Swayam tu asam yatisayas triadishaha, Sarabya lakshmi atta samasa kamaha, Balin haraktish siraloka palaihi, Kirita koti erita pada pitaha. Krishna es el maestro de todos los semidioses, incluyendo al señor Brahma, al se el señor Shiva y, las ex y la expansión de Vishnu en el interior de este universo. Por consiguiente, nadie es igual o superior a él, y él está colmado de seis opulencias. Todos los semidioses dedicados a la administración de cada universo, Brahmanda, le ofrecen sus respetuosas reverencias. En realidad, los yelmos de sus cabezas parecen hermosos, porque están decorados con las huellas de los pies de loto del Señor Supremo. De modo similar, en el Brahma Samhita 5.1, se dice que Krishna es la suprema personalidad de Dios, y nadie puede ser igual o superior a Él. Aunque Brahma, Shiva y Vishnu son los señores de todos los universos, son sirvientes del Señor Supremo, Krishna. Esa es la conclusión. El Señor Krishna, como causa de todas las causas, es la causa de Mahavishnu, la primera encarnación y el controlador de esta creación material. De Mahavishnu proceden Garbodakasaji Vishnu y Shirodakasaji Vishnu. Por consiguiente, Krishna es el señor de Garbodakasaji Vishnu y Shirodakasaji Vishnu, y también es la superalma que mora dentro de cada entidad viviente del universo. En el Brahma Samhita 5.48 se afirma que gracias a la respiración de Mahavishnu se crean innumerables universos y en cada universo hay innumerables Vishnu tatuas. Pero debe saberse que el señor Krishna es el amo de todos y que no son otra cosa que expansiones plenarias parciales de Krishna. En las escrituras reveladas descubrimos que Krishna vive en tres lugares trascendentales. La residencia más confidencial de Krishna es Koloka Brindavana. Es allí donde reside con su padre, madre y amigos, donde revela sus relaciones trascendentales y otorga su misericordia entre su séquito eterno. Allí, Yogamaya actúa como su sirvienta en la danza rasa los residentes de Brayamumi piensan. Al Señor lo glorifican las partículas de su misericordia y afecto trascendentales, y nosotros, residentes de Brindavan, no, no sufrimos la menor ansiedad gracias a su misericordiosa existencia. Como sostiene el Brahma Samhita 543, todos los planetas Vaikunta del cielo espiritual, denominado Vishnu Loka, están situados en el planeta llamado Krishna Loka, Goloka Brindavan. En ese planeta supremo, el Señor goza de su dicha trascendental, en múltiples formas, y todas las opulencias de los Vaikuntas se muestran en ese planeta. Los acompañantes de Krishna también están colmados con las seis opulencias. 
en el Padmotara Kanda 225.57 se afirma que el agua del río, cuyo nombre es Viraya, separa la energía material y la energía espiritual. Dicho río mana de la transpiración de la primera encarnación Purusha. En una de las orillas del Viraya se encuentra la naturaleza eterna, ilimitada y plena de dicha, llamada también cielo espiritual, es decir, el reino espiritual o reino de Dios. Los planetas espirituales reciben el nombre de Vaikuntas porque en ellos no existe ni el temor ni la lamentación, todo es eterno. Se calcula que el mundo espiritual comprende tres cuartas partes de las energías del Señor Supremo y se dice que el mundo material comprende una cuarta parte de su energía. Pero nadie puede entender lo que suponen estas tres cuartas partes, pues resulta imposible incluso describir este universo material que solo comprende una cuarta parte de su energía. Chaitanya Mahaprabhu, tratando de sugerir a Sanatán Goswami algo de la magnitud de una cuarta parte de la energía de Krishna, citó un incidente que se relata en el Srimad Bhagavatam, en el cual Brahma, el señor del universo, fue a ver a Krishna en Duarca. Cuando Brahma se presentó para ver a Krishna, el portero informó a Krishna de que había llegado Brahma y deseaba verle. Al oír esto, Krishna le preguntó cuál de los Brahmas había llegado, y el portero regresó y le preguntó a Brahma, Krishna desea saber cuál de los Brahmas eres. Brahma quedó atónito. ¿Por qué hacía Krishna esta pregunta? le informó al portero. Por favor, informa al señor que desea verle Brahma, padre de los cuatro Kumaras, que tiene cuatro cabezas. El portero informó a Krishna y luego hizo entrar a Brahma. Brahma ofreció sus reverencias a los pies del loto de Krishna, quien, tras recibirle con todos los honores, le preguntó el motivo de su visita. Enseguida te informaré del motivo de mi visita, replicó el señor Brahma, pero antes tengo una duda que desearía despejaras. Tu portero me ha dicho que has preguntado que Brahma había venido a verte. ¿Podría saber si existen otros Brahmas aparte de mí? Tras estas palabras, Krishna sonrió y convocó de inmediato a multitud de brahmanas de innumerables universos. Entonces, el Brahma de cuatro cabezas vio a muchos otros brahmas que venían a ver a Krishna y le ofrecían sus reverencias. Algunos tenían diez cabezas, otros tenían veinte, había algunos que tenían cien, y lo sabía que tenían incluso un millón de cabezas. En realidad, al Brahma, de cuatro, al, al Brahma de cuatro cabezas resultó imposible contar los Brahmas que venían a ofrecer sus reverencias a Krishna. Entonces Krishna convocó a muchos otros semidioses de distintos universos, los cuales llegaron para ofrecer sus respetos al Señor. El Brahma de cuatro cabezas, después de contemplar tan maravillosa exhibición, se puso nervioso y empezó a pensar que él no era más que un mosquito en medio de muchos elefantes. Puesto que había tantos semidioses ofreciendo reverencias a los pies del loto de Krishna, Brahma llegó a la conclusión de que era imposible calcular la, ilim la ilimitada potencia de Krishna. Todos los, los yelmos de los distintos semidioses y Brahmas resplandecían en la gran asamblea y las pregarias de los semidioses producían un enorme estruendo. Querido Señor, dijeron los semidioses, qué gran misericordia es que nos hayas convocado. ¿Tienes alguna orden en particular? Si es así, la cumpliremos de inmediato. No tengo nada especial que pedirles, replicó el Señor Krishna. Solamente deseaba verlos a todos juntos al mismo tiempo. Les ofrezco mis bendiciones. No teman a los demonios. Por tu misericordia todo está bien replicaron todos. En la actualidad no hay rebeliones, gracias a tu encarnación que derrota todo lo desfavorable. Mientras cada uno de los brahmas veía a Krishna, pensaba que era único en su universo. Tras este incidente, Krishna despidió a todos los brahmas, 
quienes, después de ofrecerle sus respetos, regresaron a sus respectivos universos. El Brahma de cuatro cabezas, al ver lo sucedido, cayó postrado a los pies de Krishna y dijo, Todo lo que pensaba de ti al principio era disparatado. Cualquiera puede afirmar que te conoce a la perfección, pero en lo que a mí se, re se refiere, ni siquiera puedo concebir lo grande que eres. Tú te encuentras más allá de mi capacidad de concebir y comprender. Entonces Krishna le dijo, Este universo en particular solo tiene unos seis millones y medio de kilómetros de extensión. Sin embargo, hay muchos miles de millones de universos que son muchísimos más grandes que este. Algunos tienen miles de billones de kilómetros de extensión, y todos ellos exigen brahmas poderosos, no solo de cuatro cabezas. Además, Krishna informó a Brahma. Esta creación material solo manifiesta una cuarta parte de mi potencia creativa. Las otras tres cuartas partes de mi potencia creativa están en el reino espiritual. Tras ofrecer sus reverencias, el Brahma de cuatro cabezas partió y fue capaz de entender la importancia de las tres cuartas partes de la energía del Señor. Por lo tanto, al Señor se le conoce con el nombre de Triadisvara, término que indica sus moradas principales, Gokula, Matura y Duarca. Estas tres moradas están colmadas de opulencias y el Señor Krishna es el propietario de todas ellas. El señor Krishna, situado en su potencia trascendental, es el propietario de todas las energías trascendentales y posee seis opulencias a plenitud. Como es el señor de todas las opulencias, todas las escrituras védicas proclaman que Krishna es la suprema personalidad de Dios. A continuación, el señor Chaitanya cantó una bella canción sobre las opulencias de Krishna y Sanatana Goswami escuchó. Todos los pasatiempos de Krishna son similares a las actividades de los seres humanos, cantó el señor. Por ello, ha de entenderse que su forma es como la del ser humano. En realidad, un ser humano no es más que una imitación de su forma. La ropa que lleva Krishna se parece a la que llevan los vaqueritos. En su mano sostiene una flauta y parece un hermoso joven adolescente. Siempre está retosando, como hacen los jóvenes corrientes. Luego el señor Chaitanya le habló a Sanatango Swami sobre las hermosas características de Krishna. Dijo que aquel que comprende estas hermosas cualidades goza, goza de un océano de néctar. La potencia yogamaya de Krishna es trascendental y está por encima de la energía material pero el Señor muestra su potencia trascendental incluso en este mundo material tan solo para satisfacer a sus devotos confidenciales. Por ello, Él aparece en el mundo material para satisfacer a sus devotos y sus cualidades son tan atractivas que Krishna mismo ansía comprenderse a sí mismo. Cuando está totalmente engalanado y posa con su cuerpo reclinado, Configurando, configurando tres curvas, sus inquietas cejas y sus ojos tan atractivos, las gopis quedan encantadas. Su morada espiritual está situada en la cima del cielo espiritual y él reside allí junto con sus acompañantes, los vaqueritos, las gopis y todas las diosas de la fortuna. Es en ese lugar donde se le conoce como Madana Mohana. Hay innumerables pasatiempos de Krishna, como sus pasatiempos en las formas de Vasudeva y Sankarsana, y en el cielo material sus pasatiempos son realizados por su primera encarnación Purusha, el creador del mundo material. También hay otros pasatiempos en los que se encarna en un pez o en una tortuga, y hay pasatiempos en los que adopta la forma del señor Brahma o la del señor Shiva como encarnaciones de las cualidades materiales. En sus, pasa, en sus pasatiempos, como encarnación facultada, adopta la forma del rey Pritu y también llega, lleva a cabo sus pasatiempos como la superalma presente en los corazones de todo el mundo, así 
como el brahman impersonal. Aunque tiene innumerables pasatiempos, el más importante es el de Krishna, con forma humana, retosando en Brindavan, bailando con las gopis, interviniendo con los pándavas en el campo de batalla de Kurukshetra y actuando en Matura y Duarta y Duarca. De entre todos sus importantes pasatiempos en forma humana, los más importantes son aquellos pasatiempos en los que aparece como un vaquerito, un joven en su primera adolescencia que toca la flauta. Debe entenderse que la mera manifestación parcial de sus pasatiempos en Goloka, Matura y Duarabati o Duarca puede inundar todo el universo con amor por Dios. Cada entidad viviente tiene la posibilidad de sentirse atraída por las hermosas cualidades de Krishna. La manifestación de su potencia interna no se muestra ni tan siquiera en el reino de Dios ni en los planetas Vaikunta. Sin embargo, él muestra esa potencia interna en el universo cuando, mediante su misericordia inconcebible, desciende de su morada personal. Krishna es tan maravilloso y atractivo que él mismo queda atraído por su propia belleza, lo cual prueba que él está colmado de todas las potencias inconcebibles. En lo que se refiere a los, en lo que se refiere a los adornos de Krishna cuando decoran su cuerpo, no parece que lo embellezcan a él, sino que son los propios ornamentos los que quedan embellecidos por el hecho de encontrarse sobre su cuerpo. Cuando posa reclinado, su cuerpo, conformando tres curvas, atrae a todas las entidades vivientes, incluidos los semidioses. En realidad, él atrae incluso a la forma Narayan que preside cada planeta Vaikunta.